So hi everyone, entry here with Cody Thomas subscribers. Hello everyone, welcome. Welcome to episode one of Tech Talks. Yeah, uh, tech related and tech doubts. Edo chire kuch na kila comment section la comment pa dinab. This show is for tech enthusiasts like you guys. In the show la tech people, tech industry people wando onga doubts a clear pa dinab. So in the show la na bakure ekar din Arayman Babu, who is vice president of Zeta. Welcome to our show, sir. This second. So, technology field in Pakam Bodo, your career growth wonder, it's very massive, right? So, you are in the start paninga, and first of all, yeah, technology field you choose paninga. Uh, very interesting question. Ina, uh, technology in China, uh, China is in the end, uh, CDAC, and you are in the CNP, Electronic Research and Development Corporation of India, and the scientists are there. Apo China is in the moon, is in the other, is in the computer expo side. ஸோ அப்போலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கோடிங் அதில் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதில் கேம்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு ஆல்வேஸ் என் மனசில் கம்ப்யூட்டரில் தான் பண்ணுங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தது ஸோ அப்புறம் காலேஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாஷில் ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ணி மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ ஒரு கார்பரேட் என்வாயன்மெண்ட் எப்படி வேலை நடக்குங்கிறது புரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் லக்கி இன் டு ஃபைண்ட் அ ஃபியூ கோ ஃபவுண்டர்ஸ் ஒரு சேம் மைண்ட் செட் நாங்கள் அந்த டைட்டில் என்னாச்சுன்னா என்ன ஒரு இந்த டெக்னாலஜியில் ஒரு ரெவல்யூஷன் அதாவது எல்லோரும் டெஸ்க்டாப் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுற டயத்தில் திடீர்னு மொபைல் ஃபோன் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்ங்கிற ஒன்று வந்தது ஆண்ட்ராய்டுங்கிறது வந்து ஐஓஎஸ் வந்தது அது வந்தோடனே வி சால் ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா நான் நான் நைன்டீஸில் புக்ஸில் படித்த எப்படி மேக் விண்டோஸ்லாம் வந்தது எயிட்டிஸில் அதே மாதிரி ரெவல்யூஷன் திருப்பி வர மாதிரி இருந்தது ஸோ வி தாட் எதில் ட்ரை பண்ணலாம் சின்ன வயசு ஏதாவது ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஸோ நாங்களாக ட்ரை பண்ணோம் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம் இனிஷியலி ஏன்னா இந்தியாவில் அப்போ ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ங்கிற வேர்டு இன்னும் பாப்புலர் ஆகலை So, uh, we spent 5 years of good time in our lives and we spent 5 years of good time in our lives and we spent 5 years of good time in our lives. Then, we uh, understood how to build things, how to handle unknown risks, 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 how to handle unknown risks. That's why we set up an office in True Call in India, we set up an office in Product Engineering, we scaled the team. We had a team in the team, True Call in India, we had 30 or 300 million users, we had 300 million users, and we had a team கிளான்ஸ் இன்மோபி அதுவும் அந்த மாதிரி பெரிய ஸ்கேல் ஆஃப் கன்சியூமர் டெக் அங்கேருந்து இப்போ சீட்டாவில் எப்படி பைசா ஒரு மணி ஹவு கேன் இட் மேக் மேட் பி சிம்பிள் ஃபார் எவ்ரிபடி அங்கே மிஷனில் இப்போ சீட்டாவில் மூணு வருஷமாக வேலை பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ டெக்னாலஜி ஆடியன்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வி கேன் செக்ரிகேட் தெம் இன் டூ ஃபோர் கேட்டகரிஸ் ஒரு ஒரு ஜாப் தேடுறவங்க அந்த மாதிரி விதத்தில் சொல்கிறேன் ஸோ வி கேன் லைக் யூனோ செக்ரிகேட் தெம் இன் டூ ஃபோர் கேட்டகரிஸ் ஒன்று வந்து இப்போ தான் கெரியர் ஆரம்பிக்கிறேன் நான் இப்போ தான் காலேஜ் என்ட்ரு ஆகிறேன் ஆனால் எனக்கு டெக்னாலஜி வேணும் அப்படிங்கிறவங்க இன்னொருத்தவங்க காலேஜ் முடிச்சுட்டேன் இல்லை முடிக்க போகிறேன் எனக்கு ஒரு ஜாப் வேணும் இன்னும் ஜாப் கிடைக்கல அப்படிங்கிறவங்க ஸோ தேர்ட் ஒன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஐடிலேயே தான் இருக்கேன் டெக்னாலஜி ஃபீல்ட்லேயே தான் இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு வந்து இன்னும் அந்த லெவல் ஆஃப் மணி கிடைக்கல அதில் இருந்து என்னால் ஏர்ன் பண்ண முடியல எனக்கு அப்ஸ்கில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறவங்க ஸோ ஃபோர்த் ஒன் வந்து நான் டெக்னாலஜி ஃபீல்டுக்கே வரமாட்டேன் லைக் வ வந்ததில்லை இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை ஆனால் இப்பொழுதுக்கு எனக்கு டெக்னாலஜி ஃபீல்ட் க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு நான் அதுக்குள்ளே வரணும் காசு ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறவங்க இந்த நாலு பேருக்கும் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்ல நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் தரேன் சார் நாலு பேருக்கு காமனாக இருக்க என்னதுன்னா நீங்கள் என்ன கிடைச்சேன் நீங்கள் சின்ன எக்ஸாம்பிளில் நாலு பேருக்குமே எனக்கு ஏதோ பண்ணணுங்கிற அந்த அந்த மனசில் அந்த நீடு இருக்கு அதான் முக்கியம் ஏன்னா இந்த நாலு பேருக்கும் டே மேட் ஹவ் கம் இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் டு திஸ் பாயிண்ட் பட் த மொமெண்ட் நீங்கள் டிசைட் பண்ணியாச்சு தான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஐ வாண்ட் டு டூ திஸ் இந்த டெக்னாலஜி ஃபீல்டில் எனக்கு சாதிக்கணும் அப்படின்னு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தாச்சுன்னா யூ ஹவ் இனஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ட்ரிலேயே உங்களுக்கு நிறைய இந்த மாதிரி கோர்சஸ் அதெல்லாம் இருக்குது பட் என்ன பிரச்சனை நான் நோட் பண்ணிருக்கேன் இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் பண்ணல ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் என்ஜினியர்ஸ் எங்கேயே ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க என்ன நோட் பண்ணிருக்கேன்னா அவங்களுக்கு அந்த அந்த இது இல்லை ஒர்க் பண்ணுங்கிற அந்த வெறி இல்லை மனசில் நிறைய பேர் ஜஸ்ட் தேர் இஸ் ஃப்ளோட்டிங் அரௌண்ட் ஸோ த மொமெண்ட் யூ ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் தட் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் தெர் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜஸ்ட் கண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு முன்னாடி பட் ஸ்பெசிஃபிகலி ஆன்சரிங் இயர் கொஸ்டின் சி நீங்கள் காலேஜில் எப்போவுமே யூ ஸ்டார்ட் ஏர்லி உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்குது லேர்ன் பண்ணுறதுக்குள்ள டைம் நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது மிஸ்டேக்ஸில் தான் படிப்போம் நம்ம பட் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் வருஷம் கம்பெனியில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ
அண்ட் இன்னும் கொஞ்ச நாள் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தன் டெவலப்பர்ஸ்லாம் வந்துட்டு தே ஆர் லேவிங் ஆஃப் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு தெரியல ஸோ இஸ் இட் கரெக்ட் டு ஃபாலோ த ட்ரெண்ட் இப்போ மார்க்கெட்டில் என்ன ட்ரெண்ட் ஆகுதோ அதை ஃபாலோ பண்ணுறது கரெக்டாக மார்க்கெட் ட்ரெண்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ட்ரெண்டுங்கும் போது அது யார் ட்ரெண்ட் பார்க்குறாங்கிறத பொறுத்து இருக்கு இப்போது என்னோட என்கிட்ட கேட்டால் ட்ரெண்ட் என்னென்னு கேட்டால் நான் சொல்கிறதா இருக்காது உங்களோட ட்ரெண்ட் ஏன்னா நம்ம எங்கேருந்து பார்க்குறோம் இதை வேண்டேஜ் பாயிண்ட் சொல்லுவோம் அதுக்கு எங்கேருந்து பார்க்குறோங்கிறது முக்கியம் நீங்கள் யார்கிட்ட இந்த ட்ரெண்ட் கற்றுக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் உங்கள் அம்மா அப்பா ஆட்ட போய் கேட்டால் இப்போ டெக்னாலஜி என்ன ட்ரெண்டுனா அவங்க ஃபேஸ்புக் சொல்லுவாங்க பட் அதுவே நீங்கள் காலேஜ் பாயிண்ட் போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஸ்னாப் சாட்டோ இல்லை புதுசாக வந்து ஏதாவது ஐட்டம் சொல்லுவாங்க ஸோ உங்கள் ட்ரெண்டுக்கு நீங்கள் யூ ஹவ் டு ஆக்டிவ்லி லுக் அட் த ட்ரெண்ட் அப்போது யூ ஹேன் ஸ்பாட் த ட்ரெண்ட் ஏர்லி அது முக்கியம் இதில் ட்ரெண்ட் ஆல்ரெடி டைங் ஃபேஸில் இருக்கும்போது நீங்கள் ட்ரெண்டு போய் கேட்ச் பண்ணிங்கன்னா அது ஆல்ரெடி இட் வி கால் இட் ரெட் ஓஷன் ப்ளூ ஓஷன் ரெட் ஓஷன் ஆல்ரெடி அந்த ஓஷன் ரொம்ப பாப்புலேட் ஆகிடுது ஏன்னா இடம் இல்லை ஆள்காருக்கு போகிறது ஸோ அந்த வித்தியாசம் ரொம்ப முக்கியம் Having said that, most of these trends are there because it, as a trend for a reason. You know, other people have used it, it has become a, a valuable tool or a segment for large companies. So, it will not go completely waste. See, technology is a very important thing. In the 1990s and 1980s, the items are very relevant. Technology is not irrelevant to complete. Except for a few things, 99% of the things you have learned, you can reuse it again. A little bit. Now, you have learned C++, C++ basic assembly. Then, it is just incremental effort. Then, you have learned it again. So, you have learned it again. It is just incremental effort. Right? So, you have learned it again in school. You have learned it again in football, cricket, etc. But, you have learned it again in 10 years. 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 So, you have learned it again. Uh, trend is important if you tuck in ulga vela varalona it is important to spend the time to find what is the right trend to choose in the trend enge in ulga source of information adalla paathu advice eduthu correct time la invest pannanum but if you have a five year time irundhadna ninga endha trend eduthalum paravalla fundamentally adha padinga adhil endu ulga jaasti idu padichikalam so when it comes na technology edukka poren eduthale vandittu people are looking for big big companies google la dhaan place aano microsoft la dhaan place aano abindra பட் இன்னொரு விதமான அஃபெக்ட் என்ன என்ன வந்து இட்ஸ் அஃபெக்டிங் தெம் இஸ் லைக் டெக்னாலஜி சூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதான் ஏஐ வந்துருச்சு இல்ல நான் எதுக்கு டெக்னாலஜி எடுக்கணும் அதுவே எல்லா வேலையும் பாத்திரம் அப்புறம் எனக்கு எங்க ஜாப் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பயமும் அவங்க கிட்ட இருக்கு நான் போனா பெரிய கம்பெனிக்கு தான் போவேன்றாங்க ஆனா வந்துட்டு ஏஐ ஏஐ ஆல உங்க ஜாப் வந்து லைக் யூனோ இட் வில் அஃபெக்ட் தேர் ஜாப் லே ஆஃப் ஆயிட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க ஒன் யூ சஜஸ்ட் பண்ணு சி எவ்ரி டைம் ஏதாவது புதுசா இந்த மாதிரி ஒரு டூல் கருவி வந்ததுன்னா இந்த பயம் எப்போவுமே இருக்கு ஏன்னா முத முதல்ல இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன் வந்தோன்னே இதே மாதிரி தான் ஆச்சு சி என்ன ஆகுதுன்னா தெர்ஸ் டூ திங்ஸ் அட்ஸ் ஆப்பிங் ஒன்று ஆக்மெண்டேஷன் அதாவது வேலையை ஸ்பீட் ஆக்குறது அதாவது டூல்னா என்னது டூல்னா நம்ம ஒரு வேலை பண்ணியிருந்தோம்னா அது இன்னும் ஈஸியாக பண்ணதுக்கு என்ன டூலோ அதுதான் டூல் இன்னொன்று ரீப்ளேஸ்மெண்ட் என்னதுன்னா ரொம்ப லோ லெவலில் இருக்கிற வேலைக்கு இந்த டூல் வில் ரீப்ளேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிந்தி ஸ்டெனோகிராஃபரோ இல்லை அவங்களுக்கு டைப் ரைட்டரில் டைப் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணி காப்பி பண்ணிடலாம் ஸோ அங்கே லோஸ்ட் லெவலில் வேலை பண்ணியிருந்தவங்களோட வேலை வாஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பட் பாக்கி எல்லாரோடய வேலை வாஸ் ஆக்மெண்டட் அவ பத்து மினிட்ல பண்ணுற பண்ணுற வேலை இப்போ அஞ்சு செகண்டில் ஆகிடுறது ஸோ ஏ அந்த மாதிரி ஒரு ரெவல்யூஷன் தான் அது இட்டு அது அது வேலை ஈஸி ஆக்குமே வழியே அது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் அது வேலை ரிமூவ் பண்ணாது ஹேவிங் செட் தேட் இந்த நம்ம நம்மெல்லாம் கேட்டு வளர்ந்த காலங்கிறது ஒய் டூ கே டூ தௌசண்ட் கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் அதெல்லாம் எம்என்சி லார்ஜ் கம்பெனிஸ் At some point of time, ரொம்ப க்ரோ பண்ணியிருந்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் கூகுளோட வேல்யூ மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு வளர்ந்தாச்சு பட் இந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ இஸ் நாட் க்ரோயிங் ஆஸ் மச் ஏன்னா அது பெரிய கம்பெனி ஆச்சு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் அது ஸோ அது ஒரு பிராண்டே வழியே அது நம்ம யாராக்கு என்ன எங்கே வேலை பண்ணுற கூகுளில் வேலை பண்ணுங்கும்போது அது பிராண்டே வழியே அதுக்கு மேலே அதில் லாங் டேர்ம் கேரியர் ப்ராஸ்பெக்டிஸ் இருக்குது பட் இட்ஸ் நாட் லைக் இட் த ஒன்லி வே தெர் ஆர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆஸ் டுடே வித் ஏ அண்ட் அதர் திங்ஸ் ஒரு சிங்கிள் இண்டிவிஜுவலால் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன்று ரெண்டோ கோடி ரூபா இயர்லி ஏர்ன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டோம்னா கொஞ்சம் இன்டர்நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ணி எங்கே கேப்ஸ் இருக்குது சின்ன சின்ன கேப்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன்ஸ்க்கு நிறைய
ஃபைவ் மெம்பர் ஸ்டார்ட் அப் டென் மெம்பர்ஸ் ஹண்ட்ரட் பீப்பிள் இப்போ என்ட்ரி கூட அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் தான் ரொம்ப சீக்கிரம் க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் நீங்கள் வேலை பண்ண உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா டெக்னாலஜியில் ஜஸ்ட் ஒரு ஒர்க்கராக இருக்கிறத விட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் க்ரோ ஆகுது எப்படி உங்களுக்கு ஒரு கம்பெனி பில்ட் பண்ணலாம் யூ வில் கெட் அ மல்டிஃபெஸ்டட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லேர்ன் திங்ஸ் ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனியை மூடி வச்சு கூகுள் பார்க்கறது முட்டால் தானே சொல்லுவேன் அதுக்காக கூகுள் வந்தேன்னா எடுக்காதுன்னு சொல்ல பட் அது மட்டும்தான் எடுப்பேன்னு வந்தேன்னா அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ஸோ யார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நீங்க நாராயணன் பாபு நீங்க பண்ண அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மறந்துடுங்க இப்போ நீங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல யூ கோயிங் டு பிகின் ஆஸ் அ டெக்னாலஜிஸ்ட் இப்போ எனக்கு டெக்னாலஜி இன்டு என்டூசியாசம் இருக்கு நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல பட் யூ ஹாவ் த யூனோ இன்ஸ்பிரேஷன் இன் சைட் யோர் அண்ட் மோட்டிவேஷன் இன் சைட் யோர் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சி என்ன மிந்தி லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்ல என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா நம்ம டிடி ஒன் டிடி டூ பார்த்து நிற்கும் போது நம்ம நம்ம டைம் இஸ் அட்ஜஸ்டட் டுவர்ட்ஸ் வாட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் யூ ஆறு மணிக்கு உங்களுக்கு டாம் அண்ட் ஜெரி காலம்பர் ஒம்பது மணிக்கு மகாபாரதம் அந்த மாதிரி இருந்து நம்ம அந்த டைம் நம்ம லைஃப் அதுக்கு வேண்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம் இன்னைக்கு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் உங்களுக்கு ஹாட் ஸ்டார்லாம் வந்ததுக்கு உங்களுக்கு வேண்ட கண்டென்ட் உங்களுக்கு டயத்துக்கு பார்த்துக்கலாம் உங்க டைம் நீங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க இது இன்னொரு ப்ராப்ளம் கூட இருக்கு இது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க அதாவது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆன் பண்ணி நம்ம எது பார்க்கணும் தெரியாமல் அரை மணி நேரம் சுற்றி இருப்போம் அதுலேயே அந்த மாதிரி எல்லா மேகலையிலையும் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு டெக்னாலஜி கூட அப்படி தான் இருக்கு உங்களுக்கு இங்கே பார்த்ததே என்னெல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்துட்டே இருக்கலாம் இது பண்ணுமா அது பண்ணுமா அது பண்ணுறதுக்குள்ள இன்னொன்று வந்துடுமா அப்படி 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 கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு டைம் ஃப்ரேம் போடணும் அதாவது என்ன என் கோல் என்ன லைஃப்பில் வாட் டி வாண்ட் டூ இன் நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த கோலுக்கு நான் சூஸ் பண்ண டென் ஆப்ஷன்ஸில் இந்த ஆப்ஷன் ஒர்க் ஆகுமா ஆகாதா அதுக்கு மேலே இன்னும் ஆப்ஷன் வந்துட்டு இருக்கலாம் பட் நீங்கள் ஒரு டயத்துக்கு ஸ்டாப் பண்ணணும் நீங்கள் நான் ஒரு வீக்கில் டிசைட் பண்ணுவேன் இல்லை ஒரு மந்த்தில் டிசைட் பண்ணுவேன் அந்த ஒரு மந்த்துக்கு எண்டில் நீங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கணும் இல்லாட்டா நீங்கள் அப்படியே ரேண்டமே சைண்டே இருப்பேங்க ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ உங்களோட கோல் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு உங்கள் கோல் திஸ் இஸ் மை கோல் திஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ திஸ் வாட் ஐ டோன் வாண்ட் டூ எழுத வேண்டியது எழுதிட்டு எந்த டைம் ஃப்ரேமில் நான் அதை முடிப்பேன் இந்த கோல் எப்போ நான் டிசைட் பண்ணுவேங்கிறது அதில் டிசைட் பண்ணேன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ரிசர்ச்சில் அதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் இங்கே என்ட்ரியில் கூட கிடைக்கும் எந்த கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணணும் அது பண்ணும் அது பண்ணியாச்சுன்னா அந்த எண்ட் ஆஃப் த டைம் ஃப்ரேம் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் கூட இதுலேருந்து எடுத்த டிசிஷன்லேருந்து மாறாமல் இருந்தெல்லாம் உங்களுக்கு டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு அது ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு இதுன்னு என்னென்னா இட் இஸ் நாட் அ ஒன் டைம் கேம் இட் இஸ் நாட் யூ ஹவ் மல்டிபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸோ நீங்கள் லெட்ஸ் சே நீங்கள் இங்கே பைத்தன் படித்தீங்க பைத்தன் படித்து ரெண்டு வருஷம் படித்ததுக்கப்புறம் பைத்தன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டாக இல்லை இட் இல் நாட் பிகம் இரிலவெண்ட் பட் புதுசாக தான் வந்ததுன்னா யூ கேன் சேஞ்ச் இட் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் பட் உங்களுக்கு டூ இயர்ஸில் உங்களுக்கு பைத்தன் படித்ததுக்குள்ள அவுட்கம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்றைக்கி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சிம்பிளாக இந்த மாதிரி பார்த்துட்டே இருந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டே இருக்காதுங்க டெசிஷன் மேக் பண்ணி மூவ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய செல்ஃபாக ரிசர்ச் பண்ண கற்றுக்கணும் எங்கே அட்வைஸ் கேட்கறது எப்படி இதை ஷார்ட்டன் பண்ணுறது எப்படி இல்லைன்னு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி கரெக்ட் சாய்ஸ் எடுக்கிறது இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸ்கில் ஏன்னா உங்களுக்கு லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் என்ன லேர்ன் பண்ணுன்னு டிசைட் பண்ண தான் இப்போ கஷ்டமாக இருக்குது அதில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ட்ரி ஆஸ் அ ஸ்டார்ட் அப் வந்து இப்போ நல்லாவே ஃபாஸ்ட் குரோ நீங்கள் என்ட்ரி பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இஸ் இட் அ ரைட் பிளாட்ஃபார்ம் டு அப் ஸ்கில் என்ட்ரி நான் லாஸ்ட்டு கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமாகவே நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அண்டு அதோடய க்ரோத் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஆர்கானிக் ரொம்ப நேச்சுரல் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக நான் புஷ் பண்ணாமல் க்ரோ ஆன கம்பெனி அது ஏன் அப்படி ஆயிருக்குன்னா என்ட்ரி இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் பில்டிங் சோஷியல் மீடியா பிராண்ட் அபவுட் இதான் நாங்கள் தான் இந்தியாவில் பெரிய எட்டங்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஃபோக்கஸிங் ஆன் வாட் இஸ் டு பின் டான் இந்த மிஷன் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி மக்களுக்கு என்ட்ரி ஆஸ் ஏர்ன் தம் நாட் ஜஸ்ட் த ஸ்கில் பட் ஆல்சோ ஜாப்ஸ் அது சின்ன வேலை இல்லை இட்ஸ் நாட் அ ஸ்மால் டாஸ்க் இட்ஸ் நாட் அ ஸ்மால் ஃபீட் ஸோ அது